Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay Nắng mưa là chuyện của trời Từ bao đời nay, người ta vẫn biết cái quy luật đó để sống chung cùng với thiên nhiên Tuy nhiên, khi chuyện nắng mưa đi quá giới hạn và tình trạng lụt lội, hạn hán diễn ra thường xuyên thì không quốc gia nào có thể làm ngơ trước bài toán ngập lụt nàng giải Trong khi nhiều đất nước trong đó có cả Việt Nam vẫn đang loay hoay với những câu chuyện mùa mưa đến là cả thành phố ngọt lại than trời với nước lên láng khi tại một số quốc gia, người ta có thể thảnh thời ngắm mưa rơi vì tất cả đã có đê kè, hồ chứa nước lo, ngày rất hấp dẫn đúng không nào? Vậy thì ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng xem video để biết 6 cách chống ngọt nước với đại nhất trên thế giới là như thế nào nhé! 6. Hà Lan Đập chén sóng tự động Melon Curing Người Hà Lan có câu nói cửa miệng rằng Chúa tạo ra trái đất, nhưng người Hà Lan tạo ra đất nước Hà Lan. Thật vậy, nếu bạn biết về công trình đập chắn sóng tự động Melon Kering, bạn sẽ biết khả năng trị thủy phi thường của người Hà Lan. Với khoảng 2 phần 3 diện tích thấp hơn mực nước biển, từ xa xưa để chiến đấu với giặc nước, người Hà Lan đã đắp đê ngăn biển và dùng cối xây gió để bơm thoát nước. Cuộc chiến ấy kéo dài nhiều thế kỷ, để đến hôm nay, đất nước này đã có một hệ thống đê biển hiện đại nhất thế giới. Trong số hàng loạt công trình trị thủy, Melon Kering được biết đến như hàng rào chắn sóng di động duy nhất trên thế giới. Với hai cánh cửa quay bằng thép, nặng 6.800 tấn, mỗi bên dài 210m, cao 22m. Hàng rào này được kết nối với hệ thống máy tính theo dõi mực nước biển và thời tiết, nó có thể tự động đóng mở trong trường hợp khẩn cấp và có khả năng chịu được lực 70.000 tấn, đủ để chống lại những cơn bão mạnh nhất. Kể từ khi đưa vào sử dụng năm 1997, Melon Kering mới chỉ đóng một lần trong trận bão lớn của năm 2007. Nhật Bản, công trình chống ngập siêu khủng dưới lòng đất Với khí hậu thất thường, bão tố và mưa kéo dài mỗi năm như ở Nhật Bản thì việc đầu tư một hệ thống chống ngập hiện đại nhất cũng không phải là chuyện quá lạ thường Nhưng điều khác lạ là nếu như ở nhiều quốc gia, người ta chọn giải pháp nâng nền để chống ngập thì với Nhật Bản, giải pháp tối ưu được áp dụng là đẩy nước xuống lòng đất Với tên gọi ngôi đền dưới lòng đất, đây là một trong những hệ thống thoát nước nổi tiếng nhất đồng thời là hệ thống thoát lũ ngầm lớn nhất thế giới khi đến đây, chắc chắn bạn sẽ bị choáng với bể chứa nước cao 25m, dài 177m và rộng 78m cùng với 59 trụ lớn kết nối với nhau để nâng đỡ bể nước. Những cột trụ này sẽ nối với 78 máy bơm, có công suất bơm lên đến 200.000 lít nước mỗi giây. Công trình kiến trúc ngầm khổng lồ này được xây dựng để bảo vệ thủ đô Tokyo trước mối đe dọa ngày càng tăng của lũ lụt do biến đổi khí hậu. Dù được xây dựng từ năm 1992, trị giá lên đến 2 tỷ đô la Mỹ, tương đương 46.000 tỷ đồng nhưng nó chỉ được sử dụng khoảng 7 lần một năm và khi không được sử dụng, bạn có thể tới đây để chiêm ngưỡng công trình vĩ đại này. Bốn, Malaysia, hầm thoát nước lớn. Sau trận mưa lớn và dài với lượng mưa hàng trăm mm trên ngày xảy ra vào năm 2004, cả thủ đô Kuala Lumpur từng lâm vào tình trạng ngập lụt nặng, giao thông trì trệ, thiệt hại lớn tương tự như trận mưa xảy ra ngập lũ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Để chống ngập, chính quyền Malaysia đã tiến hành xây dựng một đường hầm 2 trong 1 với công dụng thoát lũ và phục vụ giao thông. Đường hầm có tên Stormwater Management and Road Tunnel, viết tác là SMART. Trong điều kiện khô ráo, đường hầm sẽ được sử dụng bình thường để xe cộ lưu thông qua lại. Khi xảy ra tình trạng ngập lụt, các phương tiện sẽ bị cấm qua, bởi khi đó nó sẽ biến thành một con kênh thoát nước để những con đường phía trên không bị ngập. Hầm có chiều dài 9,7 km, rộng 13 m, có kinh phí xây dựng 700 triệu đô la Mỹ, tương đương 16.100 tỷ đồng và được đánh giá là một trong những công trình thoát lũ hiệu quả đầu tiên trên thế giới. 3. The Empire, công trình chống lụt cho London. Một trận lụt nghiêm trọng đã xảy ra tại London vào năm 1953 khi nước biển Bắc tràn vào sông Thames khiến hơn 300 người chết và thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Sau trận lục kinh hoàng đó, chính phủ Anh quyết định xây dựng hệ thống chén nước Thames Barriers để bảo vệ khu vực trung tâm London, rộng 125 km vuông khỏi tình trạng ngập lụt. Hệ thống đập dài 520 m vách ngang sông Thames ở đoạn Woolwich, phía đông thủ đô London, công trình được hoàn thành vào năm 1984, tiêu tốn khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, tương đương 46.000 tỷ đồng. Thames Barrier gồm những chiếc cổng thép nặng 3.000 tấn, cao 20m, có thể xoay được. Khi thủy chiều lên, cổng thép sẽ bị đóng để ngăn dòng nước chảy về London. 
Còn khi thủy triều xuống, cổng được mở để khôi phục dòng chảy của sông về phía biển. Mất 90 phút để hệ thống cổng này đóng hoàn toàn. Mặc dù hiện tượng nóng lên toàn cầu và người ta dự báo nước biển sẽ dâng lên nhanh hơn, nhưng theo giới chuyên môn, Thames Barrier có thể hoạt động tốt đến năm 2060-2070. hai ý đê chắn sóng biển nổi đứng trước nguy cơ thành phố xinh đẹp Venai bị xóa sổ bởi nước biển dân chính phủ ý đã chi 8 tỷ đô la mỹ hơn 184 trăm tỷ đồng để khởi công mos một đê chắn sóng biển nổi tại ba vị trí cửa lido malamoco và giorgia để chống ngập tổng cộng có 79 cánh cổng được đặt mỗi cánh cổng rộng ruột này dài 30 mươi mét rộng 20 mươi mét và cao từ 4 đến 5 mét cửa lido là cửa lớn nhất nên cần đến 41 cổng và ở giữa phải xây một hòn đảo nhân tạo. Bình thường, nước được bơm đầy vào cánh cổng khiến nó nằm sát xuống đáy biển, nhưng khi có dự báo ngập lụt trên 1,1m, các kỹ sư dùng máy bơm đẩy hết nước ra ngoài và thay vào bên trong từng cánh cổng không khí nén. Trong vòng 30 phút, không khí nhẹ khiến cánh cổng nổi lên, tạo thành đê tránh góc 45 độ với mặt biển. Hồi cánh cổng có thể hoạt động độc lập với nhau, nên đê tránh này rất linh hoạt. Công trình có thể hoạt động trong 100 năm, chống lại những cơn sóng cao đến 3 mét để bảo vệ thành phố Phoenix. Nếu phương pháp này áp dụng tại Việt Nam, thì tuyệt vời ông mặt trời phải không các bạn? Một, Singapore xây hồ tái sử dụng nước và chứa nước mưa. Singapore tuy là quốc gia nhỏ bé nhưng đây lại là nơi mà nhiều người mong muốn được sinh sống bởi sự phát triển cả về kinh tế và khoa học công nghệ. Trong khi chúng ta vẫn đang loay hoay tìm cách giải quyết vấn đề rác thải, thì ở đảo quốc sư tử, rác được giải quyết trong một ngày nhanh, gọn, sạch. Và cách chống ngập của quốc gia này cũng rất thông minh. Họ chống ngập bằng cách tái sử dụng nước và chứa nước mưa. Cụ thể, thông qua hệ thống sông, cống và kênh, nước mưa ở 2 phòng 3 diện tích Singapore này được đưa vào 17 hồ chứa nước để xử lý trước khi đưa vào sử dụng. Trong số này, công trình phức hợp đọc, hồ chứa nước Marina là quan trọng nhất và được thế giới đánh giá rất cao. Người ta xây một con đập chắn ngang El Marina dài 350m, tạo thành một hồ chứa nước ngọt, cung cấp khoảng 10% nước ngọt dành cho người dân ở đảo quốc sư tử. Ngoài ra, đập Marina còn có tác dụng ngăn không cho nước biển tràn vào đảo nhờ 10 cộng thoát nước ra biển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và theo bạn, thì Việt Nam có thể áp dụng chống ngọc nước của quốc gia nào? Hãy comment ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé! Nếu thích video, hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Và chúng tôi luôn nhắc các bạn là đừng quên đăng ký theo dõi kênh để có thể được xem nhiều video hấp dẫn hơn của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!